ஹாய் வியூவர்ஸ் இது உங்கள் மேக்ஸ் டெக் சேனல் போட்டித் தேர்வுக்கு தேவையான அனைத்து கணக்குகளையும் ஷார்ட்கட்ல உங்க மனதில் எளிதில் பதியும் வகையில் உங்களுக்கு புரியும் மாதிரியும் நீங்க எக்ஸாம்ல ஒரு நிமிடத்திற்குள் எப்படி விடைய கண்டுபிடிக்கணும் என்று எளிதில் சொல்லி தருவோம் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க எங்களின் டெய்லி அப்டேட் பெற எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிள் அழுத்திடுங்க உங்க கமெண்ட்ஸ கமெண்ட் பாக்ஸ்ல ஷேர் பண்ணுங்க வாங்க கணக்குக்கு போலாம் ஹாய் வியூவர்ஸ் இது உங்கள் மேக்ஸ் டெக் சேனல் வாங்க இந்த சம பாக்கலாம் இந்த சம் வந்து அடிக்கடி போட்டி தேர்வுல நிறைய கேட்டிருக்காங்க குரூப் டூல பழைய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்ல நிறைய இந்த மாடல் வந்திருக்கு அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அதனால இந்த மாடல் வந்து கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சுக்காங்க இந்த சம் வந்து இந்த லாக் எக்ஸ் பவர் போர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை போர் எண்ணில் இந்த இடத்துல இருக்கிற எக்ஸ் உடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க சரிங்களா இந்த மாடல் இந்த மாடல் கணக்குக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டா கேரம் சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஏன்னு கேட்டா இங்க பாருங்க நான் உங்களுக்கு கேரம் போர்ட் சம் மாடல்லயே கேரம் போர்டு எப்படி அடிப்பீங்களோ அந்த மாடல்லயே இந்த சம் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா ஷார்ட்கட்ல சொல்லி தரேன் இங்க பாருங்க இந்த இடத்துல ரெண்டு காயின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி ஒரு காயினும் இப்படி ஒரு காயினும் இருக்கு இந்த இடத்துல இருக்கிற ஒரு காயின் இது இப்படி டச் பண்ணிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துக்கு நேராக அப்படி போகுது இந்த காயின் போகும்போது இந்த காயின் ரெண்டு என்ன ஆகும் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் பிரிஞ்சிடும் சரிங்களா இந்த காயின் போய் இந்த இடத்துல இருக்கும் இந்த காயின் வந்து இந்த இடத்துல நின்றுச்சு இந்த காயினும் அந்த காயினும் பிரிஞ்சிடுது அந்த மாடல்ல இந்த சம கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் அதாவது லாக கேன்சல் பண்ணுனா இதுதான் மெத்தடு லாக் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் சரிங்களா இப்ப பாருங்க இதுதான் அந்த ரெண்டு காயின் நான் காமிச்சேன்ல ரெண்டு காயின் இங்க இருக்கிற ஒன் பை ஃபோர் அதை போய் இப்படி அடிக்குது இப்படி போயிட்டு இங்க இருந்து குறிப்பாத்து அந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் நடுவுல இந்த ஃபோர் இந்த இடத்துல போன பிறகு என்னாகுன்னு கேட்டா இந்த ஒன் பை ஃபோர் இந்த இடத்துக்கு போயிடும் சரிங்களா இந்த ஃபோர் அந்த பக்கம் ஒடியாந்துரும் அப்படின்னு இமாஜின் பண்ணிக்காங்க இந்த எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல கேரம் போர்டு காயினு அடிச்ச உடனேயே இந்த இந்த ஒன் பை ஃபோர் இந்த இடத்துக்கு போயிடுது இந்த ஃபோர் இந்த பக்கம் ஒடியாந்துருது ஒன் பை ஃபோர் இந்த பக்கம் போயிடுது இந்த ஃபோர் இந்த பக்கம் வந்துடுது இப்ப கணக்குக்கு வருவோம் சரிங்களா உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி சொன்னேன் இங்க பாருங்க இந்த மாதிரி எழுதும் போது இந்த லாக் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கேன்சல் ஆயிடும் சரிங்களா இந்த ஒன் பை ஃபோர் வந்து இந்த மேல போ போகும்போது இந்த ஃபோர் இந்த சைட்ல வரும்போது இந்த லாக் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா சம்ல கேன்சல் ஆயிடும் சரிங்களா அதுக்காக தான் நீங்க கேரம் போர்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுதான் ரொம்ப கரெக்டா இருக்கும் உங்களுக்கு காயினை தூக்கி இப்படி வச்சு அடிக்கும் போது இந்த காயின் இந்த பக்கம் வந்துருது இந்த ஒன் பை ஃபோர் அந்த பக்கம் போயிடுது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஆயிடும் எக்ஸ் பவர் ஒன் பை ஃபோர் ஃபோர் ஆயிடும் இப்ப ஆல்ரெடி நம்ம லாக் சம் சொல்லி கொடுத்தோம்ல அதுல கொஞ்சம் அது ஒரு முறை எடுத்து அந்த வீடியோ எல்லாம் பாருங்க ஏன்னா அதுல இந்த ரூல் எல்லாம் சொல்லியிருப்பேன் இந்த எக்ஸ் பவர் ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டா இங்க பாருங்க இந்த ஒன் பை ஃபோர் இருக்குங்களே அது வந்து இந்த இடத்துல இந்த ஆர்டர் வந்து ஃபோர்னு அர்த்தம் சரிங்களா லாக் சம்ல டீட்டெயில்டா சொல்லியிருப்போம் அது கொஞ்சம் பாருங்க இந்த ஒன் பை ஃபோர் இருக்குல்ல அது வந்து ஆர்டர் வந்து ஃபோர் இந்த மாதிரி இருந்தாதான் இந்த ரூட்டை கேன்சல் பண்றதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி எழுதுவோம் சரிங்களா எனக்கு இப்ப ரூட் தேவை ரூட் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆன்சரை கண்டுபிடிக்க முடியும் அதனால இந்த ஒன் பை ஃபோரை நான் ரூட்டா மாத்துறேன்னு சொன்னா இந்த எக்ஸ் அப்படியே ரூட்டுக்குள்ள வந்துடும் இந்த ஒன் பை ஃபோர் இருக்குங்களே அதனுடைய பவர் வெறும் ஃபோர் மட்டும்தான் போடணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா இங்க பாருங்களேன் இப்ப ஒண்ணு இல்ல இப்ப எக்ஸ் இருக்கு சரிங்களா ரூட் எக்ஸ் இருக்கு இதனுடைய ஆர்டர் ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொன்னா டூ இருக்குன்னு அர்த்தம் சரிங்களா இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னு கேட்டா எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூன்னு எழுதுவோம் ஏன்னு கேட்டா இந்த ரூட்டை கேன்சல் பண்றதுக்காக எந்தெந்த பக்கம் போகும்போது ரூட் கேன்சல் ஆயிடும் ஆனா இந்த டூ வந்து அந்தாண்ட பக்கம் போகும்போது ஒன் பை டூவா போகும் இதுதான் ரூலு ஒன் பை டூ அந்த மாதிரி இப்ப இந்த இப்படிதான் இருக்குன்னு வச்சுக்காங்களேன் இப்ப நம்ம ரூட்ல எதுன்னு சொன்னா ரூட் எக்ஸ் எழுதி இந்த ஒன் பை டூ இந்த பக்கம் வரும்போது வெறும் ஆர்டர் டூ மட்டும் தான் வரும் அது பிரகாரம் இப்ப எக்ஸ் ஒன் பை ஃபோர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப நம்ம ரூட் சேர்த்து எழுதணும்னு சொன்னோம்னா ரூட் எக்ஸ் எழுதிட்டு இந்த ஒன் பை ஃபோர் இருக்குங்களே அது ஆர்டர் ஃபோர்னு
அதாவது இப்படி இருக்கு இந்த ஆர்டர் வந்து த்ரீன்னு வச்சுக்கோங்களேன் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் கேட்டா இந்த இடத்துல என்ன ஆர்டர் இருக்கோ அத்தனை நம்பர் தான் நம்ம வெளியில் எடுக்கணும்னு அர்த்தம் மூணு நம்பருக்கு ஒரு த்ரீ வெளியில் எடுக்கணும் சரிங்களா சப்போஸ் இப்படி இருக்கு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீன்னு இருக்கு இந்த இடத்துல ஸ்கொயர் டூ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப இங்க டூ இருந்துச்சுன்னு சொன்னா டூ நம்பருக்கு ஒரு நம்பர் வெளியில் எடுத்தா போதும் ரெண்டு நம்பருக்கு ரெண்டு மூணுக்கு ஒரு மூணு வெளியில் எடுக்கணும் இந்த இடத்துல மூணுன்னு இருந்துச்சு இங்க ஆர்டர் வந்து த்ரீ இருக்கு அப்படின்னா மூணு நம்பருக்கு ஒரு மூணு வெளியில் எடுக்கணும் இங்க பாருங்க இந்த இடத்துல ஆர்டர் வந்து ஃபோர் இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஃபோர் வெளியில வருதுன்னா என்ன பண்ணிருப்போம் நாலு நாலுக்கு நாலு போருக்கு பதிலா ஒரு ஃபோர் வெளியில வந்திருக்கோம் நானா சொல்றேன் இப்ப எக்ஸ கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னா திருப்பி அப்படியே உள்ள அனுப்பி பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் இருக்கிற இடத்துல இந்த போர் நாலு போர் தானே வெளியில வந்திருக்கணும் அதை தூக்கி உள்ள போடுங்க ஓகேங்களா இந்த போர் இப்படி தானே வெளியில வந்திருக்கணும் இப்ப இந்த உள்ள இருக்கிற நம்பர் தான் என்னது ஆன்சர் அப்புறம் என்ன பண்ணணும் மல்டிபிள் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் இந்த ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் அப்போ நான் உள்ள என்ன இருக்கும் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அப்போனா இந்த எக்ஸோட வேல்யூ இந்த எக்ஸுக்கு பதிலா இங்க பாருங்க திருப்பி புரிஞ்சுக்கோங்க எக்ஸ் எங்க போயிடுச்சுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காதீங்க நல்லா கவனிங்க இந்த நாலு இந்த நாலு வந்து கணக்குலேயே நம்மளுக்கு வந்துட்டு இருக்கு இந்த ஒன் பை ஃபோர் வந்து இங்க மேல போயிடுச்சு இந்த ஃபோர் வந்து இந்தாண்ட பக்கம் வந்துச்சு சரிங்களா அந்த ஃபோர் தான் இந்த ஃபோர் இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா மூணு நம்பருக்கு ஒரு மூணு வெளியில வருது ரெண்டு இங்க ரெண்டு இருக்குன்னு சொல்றதுனால ரெண்டு மூணுக்கு ஒரு மூணு வெளியில வருது அப்படின்னா போர் வெளியில வந்திருக்குன்னு சொன்னா நாலு போருக்கு ஒரு போர் வெளியில வந்திருக்கணும் ஏன்னா ஆர்டர் வந்து நாலு அதனால இந்த நாலு திருப்பி உள்ள அனுப்பி பார்ப்போம் உள்ள அனுப்பணும்னு சொன்னா மல்டிபிள்னா டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் வருது அந்த டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் எது எக்ஸோட வேல்யூ அப்படின்னா எக்ஸோட ஆன்சர் என்னன்னு கேட்டா டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஷார்ட்டா போடுறதுனால இந்த மாதிரி சொல்லித்தானே நீங்க அப்பதான் இதை வந்து நீங்க இப்ப ஒன் மினிட்லயே நீங்க போட்டுடலாம் சரிங்களா அடுத்த சம் பாக்கலாம் போட்டித்தருல ஒன் மினிட்ல போட்டுடலாம் அடுத்த சம் பாருங்க ஒரு செவ்வகத்தின் நீளம் மற்றும் அகலம் முறையே நாற்பது சதவீதம் மற்றும் முப்பது சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டால் அதன் பரப்பளவில் அதிகரிப்பு சதவீதம் எவ்வளவு செவ்வகத்தின் நீளம் அகலம் கொடுத்துட்டாங்க அந்த நீள அகலம் இருக்கு அது வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டே முப்ப தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதான் அதன் பரப்பளவுல எவ்வளவு சதவீதம் அதிகரிக்கும் கேக்குறாங்க நீல அகலத்தை நம்மளே இமேஜின் பண்ணி எக்ஸ் ஒய்னு வச்சுக்கணும் சரிங்களா ஓகே இப்ப இதை வந்து நம்ம கணக்கா போடணும்னா ரொம்ப நேரம் ஆகும் கண்டிப்பா த்ரீ மினிட்ஸ் குறைவா கணக்குல போட முடியாது ஆனா நான் ஷார்ட் கட்ல உங்களுக்கு ஒன் மினிட்டுக்கு உள்ளயே சரிங்களா தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்லயே நீங்க வந்து இந்த சம்ம பார்த்தோன்னே ஆன்சர் போற மாதிரி ஒரு ஷார்ட் கட்ல சொல்லித்தரேன் நம்ம அடுத்த வீடியோவை கண்டிப்பா வாட்ச் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான ஷார்ட் கட் உங்களுக்கு டெய்லி அப்டேட் ஆகும்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிள் அழுத்திடுங்க உங்க கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல ஷேர் பண்ண